오랜만에 여기 캠핑장을 찾아왔는데요 저는 날이 너무 더워서 최대한 그늘 사이트로 좀 찾아보려고요 이쪽이 큰 나무들이 많아서 이 나무들이 그늘을 만들어주고 있거든요 그래서 여기다가 자리를 피면 좋을 것 같아요 여기 이런 벌어져 있는 나무들도 꽤 있어서 오늘은 여기서 부시크래프트를 해봐야겠어요 배낭에서 꺼낸 장비들이고요 이렇게 배낭이 다 털렸습니다 우선은 오늘 제가 지낼 공간인 텐트 1인용 프리솔저처럼 생긴 어, 텐트고요 노브랜드입니다 이렇게 털 때도 같이 있어요 그리고 오늘 제가 나무 작업을 할톱 여기 이제 표면이 많이 더러워져가지고 한번 손질해 줘야 되는데 한번 닦아줘야 돼요 제가 시간이 없어가지고 작업을 못하고 있습니다 저는 접톱을 사용하고 있어요 어, 모양은 뭐 간지나 어떤 그런 멋은 없지만 굉장히 나무를 썰릴 때 밀리지도 않고 몇번 왔다 갔다 하지 않아도 어, 잘 썰리는 그런 장점이 있습니다 그리고 얘는 제가 요리할 때 쓰는 조미료통 오늘 제가 고기를 구워 먹을 거거든요 그래서 이렇게 그릴 두개 부시랩 그릴 두 개를 갖고 왔어요 그릴이 두개 필요해요 오늘은 그 다음에 크랑스포스의 도끼입니다 숏 말고 롱 벌목용 도끼거든요 네, 저는 롱을 사용하고 있습니다 그 다음에 BK1 나이프 제가 갖고 있는 나이프 중에 가장 큰 나이프입니다 또 좌식으로 캠핑을 많이 하기 때문에 초대했고요. 그다음에 저의 부식기 세트들 이렇게 카빙용 스푼 나이프랑 알토이즈 통에 넣어서 다니는 단골 단수통이에요. 그리고 부식기 그다음에 마크 항상 들고 다니는 거세리. 이렇게 주머니에 넣어갖고 다녀요 그리고 오늘 원래는 예보에 4시쯤에 비가 온다고 돼 있었거든요 그래서 제가 그때 제주도에서 기상청한테 한번 당한 게 있어가지고 어, 그때부터 좀 챙기고 다니기 시작했어요 그래서 비가 혹시 몰라서 올 수도 있기 때문에 그거를 챙겨왔어요. 여기까지가 제 가방에 있던 아이템들이고 모기를 너무 많이 물려가지고 텐트 치는 동안 모기를 엄청 많이 물렸어요 그래서 모기 양을 지금 급하게 피우려고요 아무래도 지금이 여름이다 보니까 모기와 벌레들이 많더라고요 그래서 여기 근처에 편의점에서 급하게 모기 양을 하나 샀고요 모기 양 빨리 피워줘야 될것 같아요 텐트 잠깐 치는 사이에 모기를 거의 한 20방 물린 것 같아요 옛날에도 한번 이런 적 있었는데 와, 
잠시 제가 까먹고 있었네요. 그때 그 기억을. <웃음> 모기향을 이렇게 피워서 본격적으로 여름 부시크래프트를 시작해 보겠습니다. 아주 간단하게 우드 테이블을 하나 만들려고 지금 장갑을 끼고 있어요. 준비 중입니다. 이왕이면 테이블은 좀 이렇게 반듯반듯한 나무를 구하는 게 좋거든요. 오, 오, 여기 이렇게 이쁘게 생긴 고든 나무가 하나 낀게 있어요. 대박. 이걸로 테이블 만들면 좋을 것 같아요. 테이블 만들 나무를 이렇게 잘랐거든요. 둘이 여섯. 여섯 개 만들었고 지금 제가 두 개를 깔고 앉아 있어요. 그래서 총 여덟 개를 만들었는데 자르다 보니까 그 길던 나무가 이렇게 짧아졌어요. 근데 이렇게 Y자로 생긴 이 나무까지는 트라이포트 만들 때 사용하면 될것 같아서 얘는 더 이상 자르지 않고 여기서 멈추도록 하겠습니다. 원래는 이다 자른 나무를 가지고 이쪽 양 끝에 이제 끈으로 서로 서로를 연결을 시켜줘야 돼요. 이렇게 엮어가지고 테이블을 상판을 만드는 작업을 해야 되는데 지금 제가 너무 더워서 쓰러질 것 같아요. <웃음> 이거 다 자르고 나니까 땀이 너무 많이 나가지고 얘를 우선은 밑에 뭐 받칠 거를 어, 좀 구한 다음에 그 위에 그냥 이 나무들을 올려만 두고 오늘은 그렇게만 사용을 할게요. 그 다음에 좀 쉬고 그렇게 해서 좀 쉬고 뭐 먹은 다음에 에너지를 충전해서 그 다음에 테이블을 마저 만들도록 하겠습니다. 제가 지금 이거 그것까지 다 작업하려면 좀 쓰러질 것 같아요. <웃음> 그래서 지금 밑에 받칠 거 테이블에 다리 역할을 할수 있는 무언가를 지금 한번 찾으러 떠나보려고요. 뭐가 있을까요? 여기 돌멩이 같은 거는 딱히 보이지 않아서 나무들은 정말 많은데 어? 어? 뭐 여기 이런 게 있네. 이거 써도 되나? 써도 되겠지? 얘를 오. 오 너무 무거워 얘를 테이블 밑에 받치는 용으로 사용할게요 이제 테이블을 이렇게 상판에 올려서 모양을 잡았고요 너무 더워서 오늘 화채를 해 먹을 거거든요. 그래서 화채를 먼저 먹고 그 다음에 테이블을 마저 만들도록 할게요. 오늘은 파인애플입니다. 먼저 파인애플에 밑둥이를 먼저 자릴 거예요. 이렇게 퍼먹을 거라서 안에를 파낼 거예요. 
음. 음, 너무 시원해. 해가 점점 지고 있어요. 그래서 이제 랜턴을 슬슬 이제 설치를 해야 될것 같아요. 다리 역할로 요 콘크리트 블럭을 지금 밑에 깔았잖아요. 여기는 구멍이 3개가 뚫려 있거든요. 그래서 이 마지막 구멍에는 나무를 꽂아서 랜턴 거리를 고정시킬 수 있지 않을까 싶어서 아까 테이블 만들었던 상판을 한두개 정도를 뺐어요. 이렇게 빼서 구멍을 확보한 다음에 여기에 이제 이렇게 랜턴 거리 용 나무를 꽂으면 고정이 되잖아요. 그래서 이렇게 해서 랜턴을 설치하려고요. 이렇게 가세다가 골재로를 끼어서 이렇게 이렇게 꽂았고 이런 모습이에요. 그래서 여기에 이렇게 꽂아볼게요. 이 블럭에 꽂아서 고정시켜서 이렇게 사용했습니다. 여기 파인애플 속을 다 파냈거든요. 여기 안에 이제 얼음이랑 그 다음에 까짜른 파인애플 좀 넣고 다른 과일 넣고 사이다 넣고 해서 화채를 만들어서 먹을 거예요. 헐다 녹았어. 원래는 얘를 화채에 넣어서 먹으려고 했거든요. 이게 구슬 얼음이에요. 파인애플이랑 포도 맛이 있는 구슬 얼음인데 이게 날이 너무 더워서 쿨러에 있었는데도 녹아버렸어요. 어머 어머 세상에 어떡해 헐 얘를 아까우니까 이거 좀 넣어볼게요. 체리를 넣으려고요. 체리 넣었고 아까 자른 파인애플 넣고 그 다음에 사이다 좀 부어주고 얼음 완전 시원해. 저기 보이세요? 개구리. <웃음> 어떡해. 어머. 쪼그맣고 귀여운데 어디로 튈지 몰라서 제가 지금 몹시 당황스럽습니다. 이렇게 화채는 다 먹었고요. 지금 제가 아까 도착해서 나무를 좀 하느라고 체력을 다 썼거든요. <웃음> 아니 원래 그렇게 힘든 일이 아니고 힘들어하던 수준이 아닌데 날이 너무 더워서 지금 34도? 이 폭염 날씨에 이 톱질을 하니까 진짜 정신을 못 차리겠더라고요. 그래서 더 하다가는 어, 더위를 먹을 것 같아서 잠시 파인애플 화채를 해서 먹었고 지금 잠깐 텐트에 누워서 쉬려고요. 지금 이렇게 텐트 안에 들어왔습니다. 얼굴도 지금 엄청 번들번들 거리죠. 땀을 하도 많이 흘려서 이거 뭐 어떻게 손을 댈 수가 없더라고요. 지금 이렇게 텐트 안에 들어와서 잠깐 좀 쉬다가 그 다음에 또 저녁을 먹어보도록 하겠습니다. 와 진짜 어제 너무 피곤했나봐요. 
잠깐 이제 한 30분만 자고 일어나야지 했는데 <웃음> 눈 뜨니까 아침이야 <웃음> 아 대박 진짜 기절했나봐요 어제 굿모닝 아침이 됐어요 <웃음> 어제 테이블을 만들다 말았잖아요 그래서 마저 테이블을 완성시키려고요 이 마크는 이용해서 여기 사이드 부분을 연결시켜 줄 거예요. 양 옆에. 그래서 적당한 위치로 시합을 해서. 이렇게 앞에 있는 것들이랑 같이 엮어주는 게 중요하거든요. 그래서 갔다가 다시 돌아와서 얘를 엮고 얘를 쉬고 계속 팔자로 계속 엮어줘야 돼요. 마지막에서 끝났으면 끈을 끊어줍니다. 마무리를 하면 돼. 이제 똑같이 반대편도 할 거예요. 반대편도 아까랑 똑같이 하면 돼요. 이거를 만들 때 핵심은 막끈을 돌려줄 때마다 꽉꽉꽉 힘을 줘가면서 해야 된다는 거예요. 이게 막끈이 느슨해지면서 감기게 되면은 이게 나무가 흔들리거든요. 그래서 하나 많아요. 그렇기 때문에 할 때마다 힘을 꽉꽉 주면서 해야 됩니다. 벌써 이만큼이 났었어요. 제가 여기서 막끈을 다 썼거든요. 이게 막끈 대였는데 여기서 이렇게 다 끝났어요. 그래서 한이 정도 정도 길이를 이제 계산을 한 다음에 여기서 여기서 매듭을 끝내는 게 아니라 여기서 다, 다시 한번 돌아와요. 시작점에 있는 애랑 얘랑 중간에서 만나주는 거예요. 여기서 고정을 시켜주면 됩니다. 그러면은 저기 끝 지점에서 고정시킬 때보다 훨씬 더 고정이 더잘 돼요. 한번 이렇게 힘을 줘서 또 꽉꽉 해주면 얘네들이 사사사삭 이제 좀 텐션이 생기는 거를 볼수 있거든요. 좀긴 막근은 뒤로 이렇게 넘겨서 한번더 감아준 다음에 여기서 제대로 마무리를 해줍니다. 가지가 뻗었던 부분들은 나이프로 정리를 해줄게요. 요즘 이제 여름에 모기를 많이 물리잖아요. 그래서 계피를 챙겨왔거든요. 계피 향이 모기들이 싫어한다고 해요. 그래서 이 주변에 좀 이렇게 뿌려두고 과연 이렇게 주변에 올려놓는다고 해서 이게 효과가 있는지는 모르겠어요. 사실 모기 기피제를 만들려고 하거든요. 계피를 이렇게 넣어서 에탄올을 챙겼었어요. 그래서 에탄올을 넣어서 그래서 에탄올이랑 계피랑 이렇게 한 2대8 정도 비율로 섞어서 이렇게 지금 우려내고 있어요. 시간이 지나면 이게 빨갛게 이제 우러나오거든요. 그래서 그 물을 이제 몸에다가 뿌리려고 좀 기다리고 있습니다. 지금은 우대갈비 먹을 준비를 하고 있는데요. 우대갈비를 이 그릴 두 개로 이용해서 구울 거거든요. 네, 그릴 중에 이렇게 생긴 그릴 있잖아요. 이쪽이 고정이 되어 있고 이렇게 해서 이렇게 자유롭게 뒤집어 가면서 구울 수 있는 그릴 있잖아요. 저는 그 그릴이 없거든요. 이렇게 다판 형식으로 된 그릴밖에 없어요. 그래서 제가 
없는 것들은 또 만들어서 쓰는 재미가 있기 때문에 요거를 그런 형식으로 만들어 주려고요 근데 이 테이블 고정시키느라 막끈을 다 써버렸어요 막끈 대신 활용할 수 있는 걸 한번 찾아보려고 질긴 줄기를 가진 식물을 끈처럼 만들 거거든요. 지금 제가 작업하고 있는 것은 줄기에 어, 쉽게 얘기하면 힘줄이라고 할까요? 줄기가 이렇게 좀 단단하기 때문에 그 단단한 거를 풀어주는 작업을 하고 있어요. 그러면 좀더 얘네들이 유연하게 사용할 수 있거든요. 두개 그릴을 합쳐볼게요. 이중 그릴을 다 만들었어요 생각보다 진짜 튼튼합니다 그래서 이거를 이제 이용해서 무대 갈비를 구워 볼 거고요 불을 피고 본격적으로 요리 세팅을 하도록 하겠습니다 화로대를 지금 아무리 찾아도 없거든요 제가 진짜 가방에 있는 거다 털어서 보여드린 거거든요. 근데 거기에 화로대가 없었잖아요. 헉, 맞네. 양해를 한번 구해보고 화로대를 대체할 수 있는 무언가를 한번 찾아봐야 될것 같습니다. 제가 캠핑하면서 화로대를 놓고 온건 진짜 처음인 것 같아요. 어떻게 화로대를 놓고 올 수가 있지? 헉, 진짜 당황스럽습니다. 밑에 뭔가 철판같이 깔수 있는 그런 거라도 있으면 좋을 것 같거든요. 아, 저거는 독이라서 안될것 같고 화분들밖에 없네요. 여기. 어, 삽? 삽? 어? 삽? 이렇게 삽을 눕혀서 이 위에다가 나무를 올려서 불을 피우면 되지 않을까요? 삽도 엄청 큰 거네요. 지금 여기 사장님이 안 계세요. 제가 연락을 따로 취해서 사장님의 승인을 받도록 하겠습니다. 사용해도 되는지. 오케이 받았고요. 얘를 오늘 1일 화로대로 사용해 보려고 합니다. 그릴을 올려서 이제 고기를 구워야 되기 때문에 이 위에 있던 나무 상판은 테이블은 뺐어요. 빼고 요 사이에 이렇게 삽을 끼어 넣어서 화로대를 만들었고 이따가 요렇게 고기를 구울 겁니다. 불이 아주 잘 붙고 있어요. 오늘은 우대갈비를 먹을 겁니다. 헬스넥의 우대갈비고요. 이 핏물을 제거를 해줄 거예요. 키친 타월로. 
오늘 우대갈비는 이 지푸라기로 지불 구이를 해서 먹을 거거든요. 그래서 제가 이 지푸라기는 구매를 했고 집에 있는 추파춥스통 <웃음> 추파춥스통에다가 이렇게 담아왔어요. 통이 너무 귀엽지 않나요? 귀여워서 버리지 않고 갖고 있었거든요. 그래서 이 통에다가 지푸라기를 넣어서 챙겨왔습니다. 지푸라기를 넣을 거예요. 장갑을 껴주고 이 지푸라기를 넣어보겠습니다. 갈비를 올려놓을게요. 이렇게 뼈가 쉽게 분리가 돼요. 원래 이 뼈에 붙은 이 기름들이 진짜 맛있는 거 아시죠? 진짜 잘 익었어요 생와사비랑 해서 먹어볼게요 와사비랑 얹어서 음! 음! 엄청 맛있어요 은은하게 지불 향이 올라오고 있어요. 음. 시원하게 맥주 한캔 하도록 하겠습니다. 아. 역시 고기에는 술이 들어가야 됩니다. <웃음> 제가 오늘 하루밖에 시간이 없기 때문에 빨리 많은 양을 우러내기 위해서 계피 양을 조금 많이 넣었습니다. 그래서 여기에 저거를 이제 스프레이통 안에다가 넣어서 옷에 좀 뿌려보려고요. 그러니까 용기에 넣고 남은 거는 여기 에탄올 통에다가 넣어서 장시간 보관을 해두려고요. 계피를 한두 개 정도? 더 추가해서 잘라서 내가 넣어가지고 집에서 좀더 오랜 시간 우러나오게 하려고요. 
잘 사용했습니다.